அல்லி மசாலா ஃபுட் ப்ராடக்டில் கீழ்கண்ட பொடி வகைகள் தரமான முறையில் தயார் செய்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது பொடி தேவைப்படுபவர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பரில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்களை தொடர்பு கொள்ள காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அர்லி தர்பார் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி லஞ்சு மெனுவில் தான் ஒரு மெனு செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லஞ்சு வந்து புடலங்காய் கள்ளப்பருப்பு சேர்த்து கூட்டு ரசம் வாழைக்காய் கறிங்க இது ரெண்டும் தான் செய்ய போகிறேன் இது ஆல்ரெடி ரசம் நான் வந்து வச்சுட்டேன் இப்போ புடலங்காய் கள்ளப்பருப்பு கூட்டு வாழைக்காய் கறியும் தான் பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டும் எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு புடலங்காய் கூட்டுக்குங்க ஒரு கால் கப்பு அளவு பாசி பருப்பை குக்கரில் வேக போடாமல் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் தனியாக நல்லா ஸ்மாஷாக வேக வச்சுருக்கேங்க பாருங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட இல இலையாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அதனால் ஒன்றும் பரவாயில்ல கள்ளப்பருப்பை குக்கரில் சாதம் வைக்கும்பொழுதே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இப்படி வேக வைக்க வச்சுருக்கேங்க இப்போ இந்த கள்ளப்பருப்பை வந்து நம்ம எல்லாம் கூட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இறக்க போகிற நேரத்தில் அப்படியே இதை சேர்த்து ஒரு கிளறி கிளறிட்டு இறக்கிடணுங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி இது நல்லா குக் ஆனது தான் ரொம்ப போட்டு இதோடு சேர்த்தோன்னா அப்படியே கரைஞ்சி போயிடுங்க கடலைப்பருப்பு நமக்கு சாப்பிடும்போது வாயில் கடலைப்பருப்பு நல்லா கடிபடணும் அதனால் இறக்க போகிற நேரத்தில் இதை போட்டுவிட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் இந்த கூட்டுக்கு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றணும் இல்லையா காலையில் எங்கள் வீட்டில் இட்லி தேங்காய் சட்னி அந்த சட்னியில் கொஞ்சம் ஓண்டு மீதி இருந்தது இப்போ நான் வந்து ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் பூவில் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலைங்க இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சிட்டு இந்த சட்னியும் இதோட சேர்த்து கலந்து இப்போ இந்த புடலங்காய் வந்துங்க ஒரு கால் கிலோ அளவு இப்போ எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருக்கு நான் கால் கிலோ எடுத்துருக்கேங்க நான் இப்போ இந்த கால் கிலோ புடலங்காய்க்கு விட்டான மெஷர்மெண்ட்டு தாங்க இப்போ நான் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு மேலே எவ்வளோ கூட்டிக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவு எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸோட அளவையும் நீங்கள் கூட்டிக்கோ குறைச்சோ வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த புடலங்காயை நல்லா கழுவிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த புடலங்காயை இந்த பருப்போடு சேர்த்து இப்போ அடுப்பில் வச்சு ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி புடலங்காயை நல்லா வேக விடுவோங்க வேகட்டும் அப்புறம் இந்த கூட்டுக்கு அரைச்ச அந்த தேங்காயை இதோடு சேர்த்துட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டுட்டு காரம் வந்துங்க நீங்கள் வந்து சாம்பார் தூள் குழம்பு தூள்னு வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதில் கூட ஒரு டீஸ்பூன் போடலாம் இல்லை மிளகு தூள் பிடிக்கிறவங்க மிளகு சேர்க்கலாம் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளாயே இந்த தேங்காயோடு சேர்த்து அரைச்சும் போடலாம் இல்லை ஒன்றுமே எங்களுக்கு காரமே வேணாம் சிம்பிளாக இருந்தால் போதும்னா இந்த தேங்காயை அரைச்சி ஊற்றி கொதிக்க வச்சதோடையும் நிறுத்திக்கலாங்க அவங்கவுங்க விருப்பந்தான் இப்போ நான் வந்து சாம்பார் தூளுங்க ஒரு டீஸ்பூன் நான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கங்க கூட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க அவ்வளோதாங்க பாருங்க சூப்பராக நல்லா நல்லா வெந்து ஜம்முன்னு இருப்பாருங்க நல்லா அவ்வளோதாங்க இதுக்கு மேலே இதை போட்டு இனிமேல் கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு கூப்பிட்டு அடுப்பை நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு கடாயில் நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணியிருக்கேங்க இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இதை தாளித்து இந்த பாருங்கள் இப்போ எனக்கு ஒரு கை கருவேப்பிலை இதில் போட்டுட்டு இந்த சூடாக தாளித்த எண்ணெயை இதில் பொறித்து ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றணுங்க அவ்வளோதான் ஊற்றிட்டு கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணி இறக்கிட வேண்டியதாங்க இந்த தாளித்து கொட்டிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கங்க இந்த கருவேப்பில மேலே அப்படியே இந்த கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளித்த எண்ணெயை ஊற்றிட்டாங்க 
போட்டு ரெடி இப்போ இதில் கடைசியாக என்ன பண்ணணும் இந்த வேக வச்ச இந்த கடலைப்பருப்பை இதோடு ஆட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே அப்படியே சும்மா கரண்டியால் லேசாக இப்படி ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுருங்க ஸோ புடலங்காய் கடலைப்பருப்பு கூட்டு ரெடி நான் இதை உங்களுக்கு அப்புறமா சர்வ் பண்ணி நான் காட்டுறேங்க நான் இப்போ வாழைக்காய் கறி சொன்னேன் இல்லையாங்க அதுக்கு வந்து நான் ஒரு வாழைக்காங்க நல்ல பெருசாக அதை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன துண்டாக நறுக்கி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கருத்து போகாமல் இருக்க இப்போ திருப்பி இந்த கடாயில் குக்கிங் ஆயில் நல்லெண்ணெய் தேங்காண்ணெய் அஸ் யூ லைக் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்து எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சிவந்ததும் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க இதெல்லாம் கருவேப்பிலையோடு நல்லா வதக்கிட்டு இந்த வாழைக்காயை எடுத்து போட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் போட்டுட்டு காரத்துக்கு வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடரோ இல்லை தனி மிளகாத்தூளோ ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதோட மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து தண்ணியை லேசாக தெளித்து அப்படியே மூடி வச்சு வேக விடுங்க வெந்ததுக்கு அப்புறம் தேங்காயை மிக்சியில் பிப்பர் மோடில் கோர்ஸாக அரைச்சி இதோடு சேர்த்து அப்படியே வதக்கி எடுத்து எடுத்துங்க நான் அதை ஒன்று ஒன்றா காட்டுறேன் உங்களுக்கு நான் இப்போ பாருங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு எல்லாம் தாளிச்சுட்டு அதோட வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பில் இதெல்லாமே சேர்த்து வதக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் இப்போ இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கொஞ்சம் ஒரு கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இந்த வாழைக்காயை ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது என்னென்ன ஆட் பண்ணணுன்றத நான் சொல்கிறேங்க நான் பாருங்கங்க இந்த வாழைக்காயும் இதோட சேர்த்து போட்டுட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் தனி மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எல்லாம் போட்டுட்டேங்க போட்டுட்டு நல்லா ஒரு தடவை பிரட்டி விட்டுட்டு அப்படி லேசாங்க ஒரு ரெண்டு கை தண்ணி அப்படியே தெளிச்சு விட்டுட்டு நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே வேக விடுங்க வாழைக்காய் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன சேர்க்கலான்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கங்க நல்லா வெந்துடுச்சு வாழைக்காய் இதில் வந்து ஒரு கால் கப்பு தேங்காயோடங்க வருத்த நிலக்கடலைங்க கடையில் விற்கும் இல்லையா தோல் இல்லாத கடலை வருத்த கடலை அதை அப்படியே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு தேங்காயோட நல்ல விப்பர் மோடில் விட்டு விட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சிட்டு இதோடு ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வாழைக்காய் காரக்கறி ரெட்டி இங்கே பாருங்கள் ஒரு வாழைக்காய்வாங்க நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்க சூப்பரா செம்மையா இருக்குங்க நல்லா அந்த நிலக்கடலை வாசனை தேங்காய் எண்ணெய் வாசனை அந்த தேங்காய் பூ டேஸ்ட்டு எல்லாமே பிரமாதமா இருக்குங்க நீங்க இந்த மாதிரி காரக்கறியே எல்லாத்துக்கும் தொட்டுட்டு சாப்பிடலாங்க சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் வெரைட்டி ரைஸ் காரம் இல்லாம வைக்கிற குழம்புகளுக்கு இந்த மாதிரி கூட்டு மோர் குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் காரம் இல்லாமல் நம்ம வைக்கிற குழம்புகளுக்கு இது சைடிஷாக தொட்டு விட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா பிரமாதமாக இருக்குங்க நல்லா ஏற்கனவே தேங்காய் நெய்யில் தான் தாளிச்சிருக்கோம் இப்போ இறக்க போகிற நேரத்தில் நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது சூடாக தான் இருக்குது 
ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் நீ கலந்து நல்லா எல்லாம் ஒரு தாப்பில் விரட்டி தட்டில் எடுத்து வச்சு கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிட வேண்டியதாங்க நான் கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்க புடலங்காய் கூப்பிட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா க்ரீனிஷாக கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா செமையாக இருக்குங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக நீங்களும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கு சொல்லுங்கங்க பாசி பருப்பும் வச்சு செய்யலாம் தோரம் பருப்பும் செய்யலாம் ரெண்டும் கலந்தும் செய்யலாங்க மூணு டைப்பாக பண்ணலாம் கூட்டுங்கிறது பொதுவாகவே கூட்டுனாலே நமக்கு மைண்ட் செட் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா சிறு பருப்பு பாசி பருப்பு தான் அதனால் பெரும்பாலும் நம்ம அதையே தான் பயன்படுத்தி செய்வோம் பட் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது வேக வச்ச தோரம் பருப்பு இருந்தால் கூட அதில் கூட நம்ம செய்யலாங்க நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக கூட்டுங்கிறத பெரும்பாலும் காரம் இல்லாமல் மைல்டான சாதத்துலேயும் சரி சைடிஷாகவும் சரி டிஃபன் வெரைட்டிஸு கூடங்க நம்ம விருப்பப்பட்டா இட்லி தோசை உப்புமா சப்பாத்தி பூரின்னு நம்ம விருப்பம்தான் நம்ம வாய் டேஸ்ட்டு தான் இதை தொட்டு விட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் இல்லை எப்போ பாருங்க குருமா வெரைட்டிஸே தான் வச்சு சப்பாத்தி பூரிக்கெல்லாம் சாப்பிட்ணுன்னு ஒன்றும் கட்டாயம் கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி நல்லா அழகாக மைல்டாக கூட்டை கூட வச்சு தொட்டு விட்டு நம்ம சாப்பிட்லாங்க செமையாக இருக்கும் நல்லா இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரியே கூட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என் சேனலில் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்க பாருங்க வாழைக்கா காரக்கறி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நல்லா ஜம்மன் செமையாக இருக்குங்க நம்ம இதை ஒன்று எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா எப்படி இருக்குன்ட்டு அருமையாக இருக்குங்க நல்லா நீங்களும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என் சேனலில் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்க இது வந்து ஒரே ஒரு வாழைக்காய்ங்க ஒரு வாழைக்காயில் நான் செஞ்சுருக்கேன் இது ரெண்டு பேருக்கு தாராளமாக போதும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு நபர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பூட்டிக்கோங்க பட் மெத்தட் அண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேம் இதே தாங்க செம்ம ரிச்சாக இருக்குங்க தேங்காய் நகர சேர்த்து பண்ணதுனால காரெல்லாம் நல்லா மைல்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என் சேனலில் கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனோடு உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்லோட் ஆகும் உங்களோட சேர்த்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நெய்பர்ஸ் ரிலேஷனுக்கு என் சேனலை பற்றி சொல்லி அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் பார்க்க சொல்லி உங்களோட சேர்த்து அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குற அன்பர்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய ஆதரவு தாங்க என்னுடைய வளர்ச்சி உங்களுடைய ஊக்கம் என்னுடைய மகிழ்ச்சிங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த ஒரு சூப்பரான லன்ச் மெனு ரெசிபியோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேங்க பபாய் ஹாவ் இட் சி யூ நெக்ஸ்ட்